இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி வீழ்ச்சிக்கு பணமதிப்பு நீக்கம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு காரணம் என்பதை மறுக்க முடியாது என்பது பொருளாதார நிபுணர்களின் கருத்து இந்திய பொருளாதாரத்தில் பணமதிப்பு நீக்கமும் ஜிஎஸ்டி வரியும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்று அவர்கள் கூறியுள்ளனர் மேலும் அதிகார பகிர்வு இல்லாததும் நாட்டின் வளர்ச்சி வேகத்தை மந்தப்படுத்துவதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் பல வல்லுநர்களின் கருத்து வந்து அதை டிமானிசேஷன் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் வேண்டாம் தேவையில்லாத ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி பட் இந்த அரசாங்கம் ஒரு போல்டான டெசிஷன் எடுத்துருச்சு ஸோ டெசிஷன் எடுத்துருச்சு நீ அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அது முடிந்த கதை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஆனால் அவர் இந்த ர க்ரோத் ரேட்டு ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் ஜிடிபி ஜிடிபி வளர்ச்சி வந்து மொத்த உற்பத்தி நம் நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியின் வளர்ச்சி வந்து இன்னும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அவர் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஏழு பர்சன்ட்டுங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் வந்து எல்லாருமே ஹங்கிரி எல்லாம் வேணும் இளைஞர்களுக்கு வேலை நிறைய தேவை இருக்குது எல்லாருக்கும் பணம் தேவை இருக்குது வசதிகள் நிறைய தேவைப்படுது அப்படிங்கையில் வந்து இந்த வளர்ச்சி விகிதத்தை வந்து ஏழு சதவீதம் அப்படிங்கிறது ஒரு எட்டு ஒம்பது அப்படின்னு போச்சுன்னா நம்ம நாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் பொருளாதார வளர்ச்சி மக்களிடம் பணப்புழக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது எல்லாமே நடக்கும் அண்ட் தென் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸ்டேட் லெவல்லையும் சரி சென்ட்ரல் லெவல்லையும் சரி இன்னும் டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி டெலிகேட் பண்ணி ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேமை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட சீஃப் மினிஸ்டர் அனுமதி வேணும் அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்கிறோம் ஸோ அதெல்லாம் போய் அந்தந்த துறையில் உள்ளவங்க அந்தந்த முடிவுகள் எடுக்கணும் அந்தந்த கமிட்டி அந்தந்த முடிவுகள் எடுக்கணும் அப்படி பண்ணோம்னா இது வந்து இந்த இது ஒன்றும் புதிதல்ல நம்ம காந்தி அன்னைக்கே சொல்லிட்டு போயிட்டு தர மகாத்மா காந்தி ஸோ அந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன் கிராஸ் ரூட் லெவலில் வந்து அதிகாரங்களை நம்ம பிரித்து கொடுக்குறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ மாநில லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பூராத்துக்கும் போலீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்னா சென்னைக்கு தான் வரணும் அப்படி தேவையில்லை ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் ஒரு ப போலீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்கள் அமைச்சு அவங்கவுங்க டெசிஷன் எடுக்கலாம் ஸோ அந்த டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணையில் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி இன்னும் மேம்படும் முடிவுகள் விரைவாக எடுக்கப்படும் இந்தியாவின் எதிர்காலம் என்ற தலைப்பில் அமெரிக்காவில் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு முதல் பதினாறாம் ஆண்டு வரை இந்தியா வேகமான வளர்ச்சியை கண்டு வந்ததாக கூறினார் கடந்த ஆண்டு சர்வதேச பொருளாதாரம் வேகமாக வளர்ந்த நிலையில் இந்திய பொருளாதாரம் மட்டும் வீழ்ச்சி கண்டிருப்பது வியப்பளிப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்தியாவுக்கு தற்போதுள்ள ஏழு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சி போதுமானது அல்ல என்பதும் அவரின் கருத்து இந்த வளர்ச்சியுடன் திருப்தி அடைந்தால் வேலை வாய்ப்புகள் இன்றி பல லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுவர் என்றும் ரகுராம் ராஜன் எச்சரித்துள்ளாா்